അഡ്വോ സ്റ്റഡി അസസ്റ്റ് വെദർ ഇൻട്രാവീനസ് അസറ്റസോളമൈഡ് കുഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിക്കസി ഓഫ് ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഇൻ എക്യൂട്ട് ഡീകോമ്പൻസേറ്റഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് വോളിയം ഓവർലോഡ് അസറ്റസോളമൈഡ് ഇസ് എ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രൈസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എ മൾട്ടി സെൻറ്റർ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റാൻഡമൈസ്ഡ് പ്ലാസിബോ കൺട്രോൾ ട്രയൽ എഡീമ ഫ്ലോറൽ എഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് എസൈറ്റിസ് വർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വോളിയം ഓവർലോഡ് എസൈറ്റിസ് വാസ് കൺഫേംഡ് ബൈ എബ്ഡോമൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ എഫ്യൂഷൻ ബൈ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഓർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇൻട്രാവീനസ് അസിറ്റസോളമൈഡ് ഓർ പ്ലാസിബോ വർ ആഡഡോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇൻട്രാവീനസ് ലൂബ് ഡയോറിറ്റിക്സ് അറ്റ് എ ഡോസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു ട്വൈസ് ദി ഓറൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഡോസ് റാൻഡമൈസേഷൻ വാസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ to those with LVEF over 40% or those with LVEF 40% or lower. Primary endpoint was successful decongestion defined as absence of signs of volume overload within 3 days without an indication for escalation of decongestive therapy. This would mean no more than trace edema assessed on the third morning after hospital admission, no residual pleural effusion, and no residual ascites an important secondary endpoint was a composite of death from any cause or hospitalization for heart failure during 3 months of follow up other secondary endpoints planned were length of hospital stay for the index admission and longitudinal changes in the euro qil5 dimensions questionnaire successful decongestion occurred in 108 of 256 patients in the acetazolamide group and in 79 of the 259 patients in the placebo group secondary endpoint occurred in 76 of the acetazolamide group and 72 of the placebo group there was also associated higher cumulative urine output and natriuresis consistent with better diuretic efficacy on adding acetazolamide worsening of kidney function hypokalemia and hypotension were similar in the two groups An editorial note in another journal mentioned that the impact of the drug has massive implications with number needed to treat of 8.5 and an outcome difference between groups of about 12% of patients. They also emphasize the fact that the reported treatment effect was demonstrated in real world patients with a mean age of 78 years and about 43% having heart failure with reduced ejection fraction. The last treatment effect is probably due to the mechanism of action which inhibits sodium and bicarbonate reabsorption in the proximal renal tubule causing natriuresis and diuresis complementing the action of loop diuretics a point of concern was the exclusion of those on SGLT2 inhibitors both acetazolamide and SGLT2 inhibitors act on the proximal renal tubule unlike the loop diuretics so it is hard to predict the potential cumulative effect if the two are combined we need a study to assess this aspect as the role of sglt2 inhibitors in the treatment of heart failure is now well established first set of journal references second set of references Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video. Kindly press the bell icon after that for getting all updates.